Estamos con José Lorca, con Pepe Lorca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Presidente de Trox. Estábamos diciendo por ahí que supongo que cada vez va creciendo. Sois casi 2.300 socios. Sí. Una gran familia. Una gran una familia. Una gran familia. De, sí, agroalimentaria. Correcto. Agroalimentaria. Con mejor cara, como hemos venido confirmando con el alcalde y con Enrique, sobre todo por ese marzo y abril lluvioso. Sí. Eh, hombre, no nos han quitado las penas de todo, pero no, no ha aliviado. Pero no, no ha salvado el año. No ha salvado el año porque eh, si no llueve... Yo no sé lo que hubiese ocurrido, pero se hubiese perdido la cosecha de parte del aguacate y, y creo que la del mango estaría casi pues, casi. ¿no? casi, casi. Uh -huh. Decía Enrique que algunos eh, bueno agricultores planteándose en podar árboles, hacer bueno medidas drásticas si no sí, hubiese llovido. ¿eh? Sí. Eh, menos mal que en parte lo que se está sembrando, se ha sembrado últimamente el mango, eh, el mango aguanta mucho más la sequía, ¿no? El aguacate no, el aguacate no le puede gastar una broma, porque si le gasta una broma eh, se pierde o no te produce, pero el mango, eh, si no tiene agua, resiste, aguanta y cuando vengan tiempos mejores pues ya crecerá, ¿no? Pero, bueno, al final ha llovido, que es lo que todos queríamos. Hay un parche por ahora puesto, ¿no? Hay un parche, lo que hace falta es que... Eh, la bicicleta? Eh, hace falta es que la infraestructura se hagan lo antes posible, claro. porque no podemos estar así todo un año tras otro esperando que, que San Pedro diga, abra los cielos y diga, ahí va agua. La verdad que necesitamos que se, esa infraestructura eh, para el agua, que necesitamos tan urgentemente que, que se lleven a cabo. ¿Manejáis datos de que, que hay más eh, plantado? ¿Mango o, ma o aguacate? ¿Aguacate? No, hay más hectáreas de aguacate plantado, sí. ¿no? sí. Uh -huh. sí, más o menos sobre... Hay una 10.500, 11.000 hectáreas de aguacate y una 3.500, 4 de, de mango. ¿Porque es más productiva o porque todavía históricamente siempre ha habido más, más aguacate aquí en la eh, Bueno, en la históricamente de... aquí comenzamos con el aguacate uh -huh. y el aguacate ha ido muy bien. Ya sabemos, como ya te acabo de decir, que hay un árbol... Eh, muy señorito, ¿no? por decirlo de alguna forma, que no se le pueden gastar bromas, pero en los últimos años la gran demanda ha sido las plantaciones de mango, porque al mango también se le ve muy, muy buen futuro. Y bueno, hasta ahora ha ido bien, eh, lo que pasa es que, que, que lo que está puesto de moda ha sido el aguacate. El aguacate hoy en día es, eh, es un lujo el poder alimentarse y comer aguacate. ...por eso los precios que se están consiguiendo ¿no?... Ajá. ...pero vaya que el mango hasta ahora ha ido también... ...muy bien de precio... Y, ...y cada día más... ...pues lo quieren los consumidores europeos. Sigue viendo también mucho todavía... ...mucha diferencia entre lo que se paga... ...a pie de campo con lo que después... Con, ...pagamos en el supermercado... ¿Es Siempre, ...con el mango sí. de aguacate. Siempre hay mucha diferencia... ¿sí? ...normalmente hay mucha diferencia... O sea, cuando el agricultor cobra aquí... ...a lo mejor eh, dos euros el kilo... Eh, ...se supone que a lo mejor la pieza... ...en cualquier destino europeo... ...solamente una pieza vale dos euros... ...o sea, <risa> <risa> o sea que el kilo puede costar casi 16 euros... No, ...bueno, no, estoy hablando de unos cuatro o cinco ...piezas por, por aguacate, ¿no?... Bueno, vamos a hablar de que, bueno, parece que se confirma... ...de que Trox es eh, líder de, de, de producción en Europa, ¿no, Pepe?... Bueno, de, eh, de, de, de productos tropicales. De productos eh, tropicales. Exactamente, o sea, nosotros somos líderes porque manejamos el producto español, eh, pues tiene aguacate sobre el 40% de la producción española y si es del mango pasamos del 50%. Estamos hablando de aguacate español y mango español. Otra cosa ya la importación, ¿no? Uh -huh. Que otro, o nosotros también importamos, pero hay... ...otros que, que cada vez importan más, ¿no?... ...porque tienen menos producción eh, nacional... ...por eso evidentemente somos líderes... ...en producción nacional, sí. Bueno, esas jornadas técnicas... ...me lo ha comentado Enrique Colilles... ...de que se intenta que sea comprensible... ...que el agricultor realmente... Eh, ...no sea una, un tostón de charla... ...sino que sea práctica, ¿no?... ...que se enteren... ...y la sí. verdad que, 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 que hemos visto a la gente ahí... ...muy atenta en estos dos viernes... Sí. ...para que sea muy, pero muy práctica, ¿no?... Bueno, otro, yo lo he dicho también, llevamos ya muchos años apostando por la calidad. La calidad para nosotros es importantísima, porque sabemos que cada vez los mercados son más selectivos, que al consumidor no se le puede engañar, 
con que eh, intentamos y procuramos que nuestro producto sea de máxima calidad. Por eso tenemos que tener muy concienciado también a nuestros agricultores de que produzcan eh, mucho, pero también de muy buena calidad. Y en eso estamos. Claro, es que la, la, la agricultura en los últimos nada más que 15 años, no digo 50, nada más en los 15 años ha dado un vuelco terrible sí. en cuanto a infraestructura. Sobre todo porque ah. el aguacate está puesto de moda y eso es muy importante. Y eso a la comarca le viene de maravilla. Claro. Eh, una comarca que vive del tropical y que en estos años de crisis creo que hemos ayudado mucho a salir. De, ...de esa crisis, ¿no?... ...menos mal que, como me dice mucho... ...menos mal que está el aguacate y el mango... ...sí, porque ya pero... la sarquía, casi la sarquía... ...y la vega de Vélez, que es una de las más eh, importantes... ...de toda Andalucía a la hora de, de, de fruta, de, de hortalizas... ...se relaciona, es decir, mango y aguacate... ...es, es pensar en Vélez Málaga y la sarquía, ¿eh? ...exactamente, sí, porque... Eh, ...es la comarca de más, máxima producción... Eh, ...a nivel europeo, o sea... ...donde hay más mango de toda Europa, de toda España... Eh, ...aquí, eh, en nuestra comarca... Eh, ...y bueno, aguacate sí hay en más zonas... Eh, ...en la parte de, de Granada bastante... ...en la parte de Cádiz... Eh, ...el Arcalve Portugués, Valencia, etcétera, etcétera... ...pero, pero aquí es donde está la gran producción... Eh. Y, ...y las grandes extensiones. ¿Tenemos futbolero tú, Lorca, o no? Hombre, yo de chico he jugado mucho al fútbol. ¿eh? Hoy descanso en el empecé Mundial. Con, empecé con el San Fernando, con Don Juan Herrera. Madre mía. <risa> ya ha llovido de eso. Bueno, ya ha llovido, no, no mucho, pero ha llovido. Queríamos decir que hoy descanso del Mundial, o sea, hoy no hay excusa para venir a la verbena... No, ...y cargando porque... pilas para y preparándonos para el domingo. Porque hablamos ya con Fernando Hierro, sí, ¿no? que es un gran colaborador con nosotros... ...y con todo lo que sea el Tropical... Y le dijimos que mira, descansa hoy, que tenemos la jornada y parece ser que no ha hecho caso. Eh, ¿Habrá que mandarle un poquito de mango y aguacate a nuestros niños para que el domingo estén fuertes y no se vengan pues, abajo? Hombre, si hiciera falta te los mandamos, ¿no? De todas formas, Fernando es un gran embajador sí, lo sé, lo sé. de los tropicales. Fernando regala mucho aguacate y mucho mango a muchísima gente, conocidos tuyos. Eh, futbolista y no futbolista eh, porque él está muy relacionado con el tema agrícola aquí de Vélez él tiene familia que se dedica a cultivar también el tropical y yo, bueno de Fernando nada más que puedo hablar mucho y muy bien por eh, lo bien que se porta con Trump y cuando no hace falta su presencia para promocionar cualquier acto está presente y hasta ahora a mí nunca me ha dicho que no es nada. Efectivamente, no nos, no nos ha fallado a nosotros. No nos ha fallado. Y seguro que con su sabiduría y con su fuerza, la fuerza veleña, vamos a ganar. Se, seguro. Vamos a ganar vamos primero, a ganar primero el pero de final. partido a partido. Eso, partido, partido. Vamos a ganar primero a los rusos y después ya veremos. Después ya veremos. <risa> gracias, Pepe, disfrutar bueno. de la verbena. Muy bien, gracias a ustedes por estar aquí y colaborar también con nosotros.